Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я знаходжуся у дуже незвичайному місті. Це Сіті Ферма. І створили цю красу молода сімейна пара Марічка та Микола. Марічка, Коля, скажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створення цієї ферми? Як завжди, велике щось починається з малого. І почалося все з того, що в один момент наш знайомий розказав нам, що це за такий вид продукції, і запропонував виростити для себе чисто на вікні на кухні. І під його керівництвом ми з Марічкою виростили перший мікрогрін гороху. Ми тоді були скептично налаштовані, тому що хто їсть зелень гороху, але перший горошок він нам дуже сподобався. І, ну, почали... Це якраз була зима, і та, та, та. дуже була нестача цього зеленого вітамінного, тому нам дуже гарно зайшло. Але з приходом весни ми так відклали трішки ту тему, трішки попрацювали на фермі органічні, там знову ж таки нас переслідував мікрогрін, вирощували на продажу. І ми зрозуміли, що це можна не тільки для себе взимку вирощувати, а й для людей, що їм це цікаво, корисно. Тому, коли Коля вже мав, можна сказати, укладений договір з фермером, він мав їхати на роботу в Волинську область, Працювати агрономом. Я з так. дитинства хотів працювати в сільському господарстві. Коли я почав збирати речі, присівшись на диван, кажу, Марічко, що це, це їхати туди, тебе тут покидати поки що. Може, попробувати мікрогрін вирощувати? Ну і Марічка дуже захопилася цією ідеєю. Захопилася ідею. за цю ідею, тому що до цього я три роки чекала полі зі служби. І тут, щоб він знову кудись їхав, ми вирішили спробувати. Там. Зібрали всі свої гроші, вклали, купили стелаж, перше насіння, субстрат, лоточки і пробували вирощувати спочатку. Також чисто на підвіконі, досвідчували лампою, поки ще не, не купили цього всього, але почалося дуже з маленького. Почали ми з квартири, закрутилось, понеслось, почали пропонувати людям, показувати, що це, як це їсться. Люди в Умані зацікавились. Марічка поливала в мікрозелень, я розвозив, ну а так нас розподіл обов'язків був. І якщо дуже коротко, то рік ми працювали, працювали, собі вирощували в квартирі. Десь приблизно через рік ми орендували окреме приміщення, в якому ми зараз знімаємо. Надіємося, що скоро буде ще більше приміщення. Коля, розкажи, будь ласка, нашим глядачам, що таке власне мікрогрін? Мікрогрин – це, якщо коротко, це маленькі рослини в стадії двох справжніх або сімідольних листочків. Вони мають дуже ніжний смак, дуже ніжну структуру і надзвичайно багаті різними поживними елементами. Виглядає він приблизно ось так. Це мікрогрін горошко, зокрема. Мікрогрін має в собі в середньому в 40 разів більше поживних речовин, ніж доросла рослина. Але при тому мікрогрін не має будь-яких хімічних домішок, тому що основна суть мікрогріну – це що в рослинці міститься тільки те, що є в насінині. Більш нічого, він вирощується на стерильному субстраті і більш нічого з землі, пестицидів ніяких і добрих він не підтягує. Марічка, розкажи, будь ласка, які саме культури ви тут вирощуєте? В середньому ми вирощуємо близько 20 культур мікрогріну, починаючи від самих звичайних – це соняшник та горошок, як Коля показував. І доповнюючи яскравими та незвичними, наприклад, амаран. У нас є, у нас є Пряний, ароматний базилік, красивий такий. Навіть звичайна цибулька, яку люди вирощують на городах, може бути ось такою красивою і набагато м'якший смак мати. Також у нас є культури такі, як крес-салат, рукола, яку можна зустріти в магазинах звичними великими листками, мізуна японська гірчиця, бораго. Огіркова трава має свіжий огірковий запах і приємний м'який смак. Також фіолетова капусточка. Вирощуємо бебі-лист щавля декоративного, їсівного, дуже красиво виглядає на стравах. 
Також для задоволення естетичних смаків наших клієнтів ми вирощуємо їстівні квіти, додаємо їх до міксів, аби люди могли прикрашати страви. До їстівних квітів відносяться такі види, як нагідки, календула, багато хто знає її, бегонія вічного квітуча. Далі у нас бальзаміни, кучерявенькі йдуть, і фуксії. Кожна квітка, крім того, що вона унікальна на вигляд, має також свій смак. Наприклад, біленькі і рожеві бігонії вони мають кислий смак, вже кучеряві бальзаміни мають більш нейтральний, такий соковитий смак. Є квіточки огіркової трави, вони мають аромат огірка і на смак також схожі на огірок. Зараз ми вам покажемо, як вирощується мікрогрін. І будь-яке вирощування починається, звичайно ж, з посіву. Сіяти будемо горошок. Це найпростіша в догляді культура і в посіві. Ви зможете навіть в себе вдома все це здійснити. Для посіву ми беремо необроблене чисте насіння гороху і замочуємо на 12 годин. Також ляні киломки замочую в воді, аби вони були вологі. Воду ми викручуємо. Щоб вони, вона залишилася всередині, але не стікала безперервною цівкою. Сіємо ми в ягідні бокси. Розрахована норма посіву на ось таку площу. Для посіву спочатку розкладаю ліні килимки на дно боксу і розподіляю насіння. Насіння має бути повністю заповнювати дно аби рослинки гарно виглядали, коли виростуть. Норма висіву 50 грамів сухого гороху на ось такий один лоток. Після посіву ми складаємо лоточки один в один, аби притиснути насіння, щоб воно коріння пускало вниз. І Ставимо в темне місце. Після того, як посіяли, через три дні насіння починає прокльовуватися. Ми продовжуємо його тримати під пресом в темноті. Через п'ять днів насіння починає пускати маленькі росточки. І через сім днів уже в такому стані ми виставляємо на світло. На світлі за три дні горох починає рости. І через 15 днів від посіву горошок виглядає ось так, готовий до вживання і до реалізації. Ще одним способом висіву насіння є посів на субстрат. Його ми використовуємо для малого насіння. Зараз ми будемо сіяти руку. Дрібне насіння не потребує замочування. Для початку зволожимо субстрат чистою водичкою. І Висіваємо насіння. Норма висіву на такий лоток 2 грами насіння рукови. Для кожної культури своя норма. Зверху також можна оприскати легенько. І знову складаємо одна на одне, аби притиснути насіння. Орієнтовно через 10 днів ми отримуємо ось таку прикрасу смачну до страви. Після того, як ми посіяли насіння, відправили його на пророщування в темне, тепле місце. І через певний період, залежно від культури, через 3-5 днів, це пророще насіння ми вже виставляємо під світло, на даному випадку на стелаж. Тут освітлення налаштоване так, що 16 годин світлового дня мають культури, 8 годин відповідно темнової фази. Освітлення тут в даному випадку саме звичайне, тобто навіть не фітоосвітлення, температура освітлення 6400 кельвінів. Для того, тих, хто хоче робити собі якесь доосвічування, розраховуйте, щоб було приблизно 60 Вт лад освітлення на метр квадратний. Тому підлаштовуйте під свою площу. 
Для місцевних квіточок потрібне спеціальне фітоосвітлення, тому що під звичайним вони просто не зацвітають, а просто дають зелену масу. Дуже важливим елементом, окрім світла, є температура. Температура оптимальна 20 градусів. Є культури, які люблять холодніше, наприклад, люцерна, горошок, там їм краще 18. Є теплолюбиві базарі, крукола, амарант, яким краще 22. Тому беремо середньо 20 градусів оптимальна температура. Ну і плюс важливо полив. В нас на даному стелажі полив автоматизований. Придумали ми його не самі, вже до нас були розумники, які придумали. Суть поливу в тому, що по цих канавках раз на добу протікає водичка, приблизно 5 хвилин вона тече, стікає в стічні труби, повертається в контейнер, який стоїть під стелажом, і наступного дня насос знову закачує ці колобки в воду. Ну, поливається раз на день, але це залежно від умов, кожна своя вола і свої умови, тому треба дивитися по мірі підсихання ґрунту. І ще одна, один параметр – це оптимальна вологість. Для мікрогріну оптимальна вологість 60-70%. Зараз ми вам покажемо, як ми робимо стандартний набірчик наш в мікрозелені. Туди входять і горошок Марічка поклала, це зараз соняшничок кладе. Дуже класний такий суховитий люцерна, від неї божеволюють дуже багато людей, просто з розуму зводить такі класні білі корінчики. І, до речі, вона багата на залізо в когонецький гемоглобін. Це зараз редисочка. Редисочка, бачите, кольорова, там різна суміш. Є фіолетова редисочка, називається сорт санго, це спеціально виведений. І там суміш санго редиска і редиска редкорова. Це гірчичка. Прикрашаємо квіточками її стільною. І ось такий набір у нас виходить. Є варіант набору 100 грамів. В нього входять вже більше вага культур і різноманітніші. Ми можемо, крім стандартних гороху, соняшника, Люцерні редиски додавати також капусту, мізуну, розторопшу і барагу. І ось мікс на 100 грамів готовий. Ну що, вам сподобалось дізнатися про те, як вирощують мікрогрін? Якщо у вас ще залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть їх у коментарях. А на сьогодні дякую за увагу, до наступних зустрічей, не забувайте підписуватись на канал.